Membra madhe, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Kjo emision mund të ndiqe gjithë dit në faqen ton të internetit Zërit Amerikës Picom si dhe në Facebook. Filloj me lajmet, organizata botrore e shëndecis një oftoj të djele një rritjet madhe të shifrës ditore të personave të infektuar me COVID-19 në rang botror për 183.000 vetësh rritja me madhe ditore e registruar që nga fillimi pandemis. Drejtori për gjithë shëmi o bëshës të asot se kërcenimi më i mathë aktualisht nuk është virusi në vetë vete, por mungesa e solidaritetit global dhe udhejqjes. Ne nuk mund të mposhtim pandemin me një bot të ndarë, tha drejtori organizatës botrore të shëndecis. Në më shumë se 12 qëtete amerikane, po vjetë rej një rritje numrave të rasteve të reja. Të djelen, dr. Tom Inglesby, drejtori qëndrës për sigurin shëndecore në shkollën e shëndetit publik John Hopkins, Ta për jetin televiziv Fox News se rritja vjen për shkakt kombinimit me skryrje së më shumë testimeve si dhe një rritje reale të infekcioneve. Sot në shtetet e bashkuara rezultojnë bi 2 milione 280.000 të infektuar si dhe mbi 119.000 të vdekur që prej fillimit pandemis. Zyrtar të shteteve të bashkuara dhe Rusis do të fillojnë bisedime në vjend hënën dhe të martën rreth arsenalit të tyre bërtamor pas një pauze për më shumë se një viti. Zyrtarët e këtyre vëndeve nuk u dhanë asë një deklarat gazetarve për para takimit. Gjatë administratës Trump, shtetet e bashkuara janë larguar nga disa traktate me Rusin për fshirë të ashtu quajturin traktati i që i vetë të hapur, si dhe a im bi armët bërthamore me rezet mes me veprimi. Delegacioni Amerikan u dishet nga i dërguar i special presidencial për kontrolin e armëve ambasadori Marshall Binksley, dërsa Moska u dishet nga zëvëndës ministri ashtëm rusë Sergej Ripkov. Zotit Trump ka thënë se dhe Kina duhet përfshet në bisedime të rethati që njët si traktati për një fillim të ri, duke argumentuar se dheri të një Pekini ka bërë si ka dashur në lidhje me zhvillimin e sistemeve të sajta armëve. Shtetet e bashkuara i kanë bërë një ftes të hapu Republikës Populore të Kinas për të bashkuar në këto diskutime dhe ka sjarua nevojën që tre vëndet i trajtojnë negociatat për kontrolin e armëve me mirë besim, thuaj në deklaratën e Departamentit Amerikan të shtetit. Qeveria Kineze e ka refuzuar ftesën në përmjet Ministrisë sajtë e jashme, duke thënë në filim të këti muaj se nuk janë pjekur e ndekushtet që kinat marë pjesë në negociatat e qarmatimit bërthamor. Por zoti Billingsley u përgjish me një postim në Twitter ku shkruan të se kinat duhet a rishqyrtoj vendimin. Si pas traktatit për një fillim të rime, së shtetetve të bashkuara dhe Rusis për cilin u rada kort në vitin 2010 kërkojt për gjusmimi numërit raketave strategike bërthamore. A i s'ka do në shkur të vitit 2021. Ekspertët e armëve thonë se koha është e pa mjaftueshme për të rinovuar një marveshje komplekse me së shtetetve të bashkuara dhe Rusis, ju më pasajt mendosh për negociata dhe artimin e një traktatit të ri duke për shirkinen, ndërsa në shtetetve të bashkuara po afrojnë zjedit presidenciale. Ndërsa protestat kunder diskriminimi rëtësor vazhdojnë në shumë qytete amerikane, presidenti Donald Trump ju rikëthuje fushatës me një ndeles në talë sa të okla omës, të shira për të rikëthuje një farë normaliteti, po pëngojt në shtimi rastave të Covid-19 në shumë qytete amerikane. Para një tur me prej mira mbështetsis në stadiumin Bank of Oklahoma Center në Tulsa, presidenti Trump pranoj numërin rritje të rastave të infektimit me koronavirus në vend. Kur protestime në këtë mas, do të gjesh më shumë njërës, do të kesh më shumë raste. Dëshira e presidentit për të këtyrë normalitetit pas disa mua e shkufizimesh, u prit me mbështetje entuziastek nga pjesë marsit në tubim. Let's open the schools, please! Ndërsa zyrtarët shëndetsor vazhdojnë të monitorojmë nërën e në rritjet e infektimeve me COVID-19, tubimet e protestat kunder diskriminimit ratësor dhe brutalitetit policis vazhdojnë në të gjithë vëndin me demonstruese që hojqen statuja për fshia to që ndërojnë udhejsit e konfederatës nga lufta civile amerikane. Senatori Republikan i Karolinës e Jugu, Tim Scott, i cili popunon për artimin e legislacionit të reformës policore, thotë se për agjensit e zbatimi të rendit janë të nevojshme më shumë fonde në nivel federal e jo më pak. Nëse dëshironi që oficerët të trajnojnë në mënyrë efektive, duhet të jepni atyre mjetet e dura për të arritur këta dhe kjo kërkon më shumë burime. Zotis Scott të gjithashtu se fondet federale do të sigurojnë që agjensit e zbatimi të rendit të ndjekin ligjin. Êshtë rëndësishme për net përdorin burime që u japim forsave të rendit 
Në një mënyrë që ti detyrojmë ata në drejtimin për cilin ne mendojmë se është në interesi më të mirë të vendit, komuniteteve kë ata shërbejnë dhe sinjerisht të vetë oficerve. Dersa ligjvën si të vazhdojnë të punojnë për të reformuar praktikat e zbatimit ligjit, ajo vjen një kohë kur pjesa me ma dhe Washingtonit është duke për të për rëfimet në librin e ishë këshiltarit siguris komtare John Bolton dhe ma kundodhi, që ofron një vështrim të brendshëm në administratën Trump. Libri është një portretizim jo i kënd shëmë ju dhe i qësë së presidenti Trump. Mungesa e ndjeshmëris dhe gjukimit për cilin flet John Boltoni, mund të ashini në trajtimin e ti të protesave publike pas vrasje së George Floyd i tre javë më par. Shiltari i shtëpisë e bardë, Peter Navarro, dhe po shumë prej akuzave që Zoti Bolton bënë në librin e ti. A ju përshua nga puna sepse nuk i binde i zinjërit komandër, sepse pik pamet e ti nuk përputhesh i nësë pak me presidentin Trump në lidhje me mbarvajtje në mardhenit nërkomtare, dhe i në thel po thyen të gjitha mënyrat e traditës duke publikuar një liber në këtë fazë, dhe në këtë mënyrë do të bëjë para. Departamenti drejtësi su përpoj të blokoj botimin e librit të Zotit Bolton me shqecime se a i përmban të informacion të klasifikuar, por një gjukatës federal vendosit të shtunën se botimi mund të vazhdoj. Banorët e Beogradit reaguan të hënën dhe i rezultateve të zjedive pasi presidenti Sërbis deklaroj një fitore të thell për partin e ti të djath në zjedit parlamentare të mbajtura me shqetsimesh për përhapjën e koronavirusit dhe një bojkoti nga shumica e opozitës. Banorët shprejnë se pjesmarja ishte e ullët dhe sendjen të shkënjër nga zjedit. Aleksandar Vucic u thamë bështetës vetë se partijet ti progresive serbe fitojnë bi 60% të votave ose arreth 190 vende në parlamentin serb me 250 vende. Rezultatet filestare i uzyrtare të regojnë se Serbia do të ketë një asamble unike, me praktikisht asë një kundur dhe vetëm 3 ose 4 parti nga 21 që kandidonin. Socialistet aleat të Zotit Vucic pritet të marin 10% në vendin e 2 në votime. Nisë të bëshë si ajnë izbëri. Zgjedit nuk ishin me të vërtet të mira. Pjesmarja në Beograd ishte e ullët, si shduket si pas të dhënave që pash në mgjes. Në mbarë Serbin doshta pjesmarja është ma e lartë. Qëfar mund të them? Opozita është në një rëmuj totale, kështu që kjo është gjithë shka. Ndalje, në ishte, sërimus. Votimet e së djelës ishin zgjedit e para në rang komtar në Evropë që nga fillimi pandemisë e koronavirusit. Të planifikura fillimisht për në pril ato u shpjun për shkak të pandemisë. Serbia ende raporton dhjetra rastet e reja shdo dit pas i lehtsoj plëtsisht në regullet e sajtë të repta të izolimit. Pjesma e nga 6.6 milion votuesit që kishën të drejt të votonin për parlamentin 250 antare shtë Serbis dhe të zjedhur lokal ishte me ullët se në zjedit e mparqme. Me gjithse votuesit Serb nuk po zjedhin një president të djeren, Zoti Vucic kam bizoturur fushatën për mes medjeve kryesore që a i kontrolon, duke denoncuar dhe talur kritikët e ti. A i ka hedhur posht pretendimet e abuzimit me pushtetin e ti zyrtar ceremonial si president duke marrë një rolë dhe heqes në fushat. Jam i shgënjyër sepse për mendimin tim këto zgjedhe në u imponuan plëtsisht. Kishtë një presion të vazhdueshëm gjatë gjendjes e jarëzakonshme dhe fushatës elektorale, e cila nuk ka asë një lidhje me zgjedhjet parlamentare, pas i vëzoti vuqë që ishte i pranishëm gjatë gjithë kohës, si kur këto të ishën zgjedhje presidenciale dhe jo parlamentare. Me fjallë të tjera nuk ka parti i SNS, por është vetëm aj. Postoj, postoj, sa mor. Duke përmendur mungesën e kushteve të votimit të lirë dhe të drejt dhe një rezik për shëndetin publik, tisa parti kryesore të opozitës bojkotuan votimin. Ndërsa Zoti Vucic të një thotë se kërkon antarësimin në pashkimin evropian për Serbin, kritikët parlemërojnë se lirit demokratike janë dëmtuar që kur partia e ti erdi në kushtet në vidin 2012. Presidenti autokratik u ka bërthiri e mbështetëzve të ti që të votojnë në masë për të marrë një mandat të fort për negociatat e nërmjetësuara nga nërkomtarët me Kosovën. Një samit Kosovë-Serbi nërmjetësuar nga shtetet e bashkuar do të mbajt në Washington me 27 qëshor, dërsa zyrtarët e BES ka njëftuar planet për të rifiluar negociatat e nërmjetësuara nga Brukseli. Serbia nuk ka pranuar të njohë pavarësi në Kosovës dhe ka mbështetjen e Rusis dhe Kinës në këtë mos marveshje. 
Zjedet parlamentare që mbajtën të delin në Serbi shënuan fitore thellë për partin konservatorit presidentit Serb Vucic si dhe njëritjet numrit të përfajsuizve shqiptarë në parlamentin Serb. Analistë të thonë se fitoria Zotit Vucic e vendosë Serbi në pozicion më të përshtashëm kundrejt Kosovës në prakt proceseve të rëndësishme si që është takimi Washingtonit apo a i Parisit. Nga Prishtina njofton korespondentja jonet Lira Blaca. Partia konzervatore e presidentit Serb Aleksandr Vucic shënoj të djelen një fitore të thell në zgjedjet në Serbi në të cilat shqiptarët e luginës e preshevës për her të par pas një kohe të gjatë morën pjesë me një listë të përbashkët. Udhet si kësaj liste, Shaip Kamberi tha për zërin e Amerikës se kjo listë pre të fitoj tri vende në parlamentin Serb. Kjo do të të rritë që fuqis tonë politike përfaqësuese në parlamentin qendror, një mundësi ma mirë që të trajtohemi në njërë më të barabartë si partner, në shpresojmë që në kliman Beograd të ndryshoj për shkak procesit cili gjendë e Serbia në prak të bisedive me Kosovën, të akimit të Washingtonit dhe samitit të Parisit, por edhe procesit të integrimit në bashkimin e Europian, që të shpresojmë të siel një atmosfer të re në kodrë të cilës të Beogradit shohë partit shqiptare si partnere. Analisti politik Rahman Pacharizi e vlerëson këtë zhvillim si shumë do me thënës, por të pamjaftuashëm për plotësimin e nevojave të shqiptarve që jetojnë në Serbi. Mendoj që kështë një zhvillim e rëndësishëm, së paku për t'i quar për para qështet lokale në luginën e Preshevës, qështet të slatë kanë të bëjnë me jetën e shqiptarve atje dhe për të konsoliduar në doshta dhe për shtetin lokal për mes fuqis që kanë marrë shqiptarët në këto zgjedje dhe për mes sinjalit të një listët të përbashkët, të një përbashkimit, të një politikët të përbashkët shqiptare. Parlamenti 250 vendësh i Serbis do të dominohet nga partia e presidentit Serb Aleksandr Vucic, që është fituës edhe i zgjedjeve për pushtetin komunal që umbajtëm po të djelen. I kritikuar nga opozita Serbe, cila vlerëson se me zgjedjet e djeshme presidenti Vucic e ka shkatruar jetën politike në Serbi, presidenti Serb betonoj pushtetin e ti. Analisti i Pacharizi thot se rezultatet e zgjedjeve në Serbi nuk ofrojnë qasje të re të këti shteti kundrual Kosovës. Fitorja aqe fuqishme, aqe dominante e presidentit, e partisë e presidentit aktual, Zotit Vucic, është një treguës për shkallën e ullit demokracis në Serbi. Serbi janë nga dalë për shëndrojt në një vend diktatorial, po këthehet rënive të veta, origjine së vetë, sepse unë nuk besoj që ka një arsyet fuqishme që njerëzit në Serbi të votojnë në masë asë të madhe për partin e cila është në pushtet në vazhdimësi, asë në kuptim të zhvillimit ekonomik, asë në kuptim të hapave politikë. A i mendon se fitoria ka që thele e presidentit Serb e vendosa të në një opozicion më të favorshëm se palja e Kosovës në proceset që po i presin të dyja vendet në Washington më 27 qërshor dhe në Paris gjatë muajt korik. Serbia tashma është në një opozicion shumë më të favorshëm sepse Zotë Vucic është i konfirmuar si një lideri pa kontestuashëm në Serbi, ndërkohë që në Kosovë kemi një qeveri e cila është po thuje se qeveri e pakisës shqiptare e cila cila do të ketë shumë të vështirë të marë vendime, në rase do të ketë vendime politike, do të ketë shumë të vështirë, sepse do të përbalët me një reakcion, qoftë të reakcion real, qoftë të reakcion, thejme ashtu, elektoral në Kosovë, nga dy partite fuqishme opozitare. Analistë të thonë se qeveria e rejë sërbe do të përbalet me të rysnin në rritje të bashkimit evropian dhe shteteve të bashkuara për të njohur pavarësin e Kosovës, gjë që shihet si thelbësore për qëndru e shmërin rajonale. Prishtina zyrtare pretë që kjo të ndodhë në kuadrë të bisedimeve, por Beogradje ka hedhur posh një mundësi të tilë. Presidenti Serb son të pretë në Beograd të dërguarin e posa që më të bëjes Miroslav Lajqak, ndërsa nesër ikën në mos ku do të takohet me presidentin rus Vladimir Putin para takimit të sështunës në shtëpin e bardh me ndërmjetësimin e të dërguarit Amerikan Richard Grenell. Ndonë se ka shpalur integrimin evropian si aspirat të ti, presidenti Serb synon të ruaj mardhenje të ngushta me Rusin dhe Kinen. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca Prishtin. Mali i zim bjulli në mesna në mënyrë të njashme ku firin të oksor me Shqiprin, kjo përshka këtë rritjes ditë të fundit të numërit të infektuarve me Covid-19. 
Vendimi vjen në një moment kur Shqipëria është përgatitur të hapë sezonin turistik veror dhe kur prite që një numër i konsideruë e shumë pushuesisht të mbrin në Shqipëri për mes linjave të transportit detar dhe pikalimeve kufitare me malin e zi. Korespondenti Zërit Amerikës Plum Sulo ishte sot në pikalimin kufitar të Muriqan Sugobinës e ku në përcoli materialin që po transmitojmë. Ashtu si që ishte para lajmëruar, autoritetet e malit të zi mbyllën e mesnat ku firin me Shqipërin duke lejuar vetëm transportin e malrave si dhe ata shtetas që gjatë 24 orëve të fundit janë pajisur me certifikatën e analizës e Covid-19. Vendimi autoritetetve malazeze lidhet me numri në rritje ditët e fundit të të infektuarve aktiv me Covid-19 në Shqipëri. Ndërko, autoritetet shqiptare vazhdojnë të mbajnë të hapur ku firin toksor duke lejuar lëvizje në lirë të shtetasve pa paracitur një certifikat të analizës negative të Covid-19-mëllietës, kjo në të tre pikalimet kufitare me malin e zi, atë të Muriqan Sukobinës, Hani të Hotit Bozhaj dhe në pikalimin kufitar të Vermoshit. Êshtë hera dytë mbrënd aktiviti që mali zi në byllë kufirin toksor me Shqiprin. Me fillimin e pandemis, me 13 mars të dy vëndet fëqim, byllën kufirin e tyre toksor si mas parandaluese për mos përhapjen e Covid-19-mëllietës por me datën një qërshor me paksimin e rasteve të të prekurve me Covid në Shqipëri, mali i zi rihapi kufirin toksor duke u bërë vëndi i parë në rajon që rihap kufirin me Shqiprin. Kjo rihapi e kufirit toksor zjati vetëm tre javë për të rimbyllur për sëri sot në mënyrë të një anshme nga pala malezeze e kufirit. Ministria për Europën dhe punët e jashme e Shqipëris bëri të ditur dy dit më parë se nuk ka një njëftim zyrtar nga njësia operacionale e krizës në Podgoris se sa do të zjatë mbyllja kufirit të saj toksor me Shqipërin. Kjo mbyllje kufirit ndollë në momentin ku Shqipëria është përgatitur të hapë sezonin turistik veror dhe kur pritej që një numër i konsideru shumë i pushuazve të arrinë në Shqipëri për me sportit të bari dhe pikalimeve kufitare malazeze. Për zërin e Amerikës nga pikalimi kufitari Murichan Sokubinës në kufirin e Shqipëris me malin e zi, pëllum sulo. Në Shqipëri ka njësur procesi registrimit pronave në bregdetin jugor të vëndit. Kjo është era i tretë që sënojë të bëhet kërë registrim në këto zonat një ora për konfliktet e pronsis dhe problemet komplekse me zhvillimin e investimeve turistike. Si pas drejtuesve të agjensisë së kadastrës, procesi pritet të zhvillohet në disa faza dhe fillimi lidet me mbledhin e dokumentacionit nga vetë pronarët. Procesi kanë gjallu reagimet e shoqatave të pronarve, por edhe vetë banorve. Korespondent të hynë Raimond Kolla për gatiti materialin vështim. Qeveria nisi në Shqipëri procesin e registrimit të pronave në bregdeti një ugor nga vlora në drejtim të sarandës. Këto zona njëhen për problematikat komplekse në qështjet e pronsis, por edhe për armërin e investimeve të rëndësishme turistike në disa zona. Drejtori agjensi së kadastës shqiptare Artan Lame thot për zërën e Amerikës se procesi pritet të përbalët me mjas sfida. I gjithë procesi registrimit të pronave në bregdet është një sfide madhe. është një sfide madhe cilën shteti e ka humbur dy herë dhe i tani. Pra, në gjithë zonat kadastralit të bregut të Shqipëri, si përfshinë zonën të minga vlora dheri në poshtë në Sarand, është njësur dy herë kjo proces, se të ka filluar procesi registrimit që në vitin 1994, 1994, dhe të dy herë të ka dështuar. Njerë se u filua në mënyrë amatore dhe njerë tjetër u lanë në mes. është hera e tretë që shtetit shqiptar po e ndërmerë këtë aksion. Zotilame thot më tej se fazat e registrimi përfshin të të zona kadastrale, që janë në zonën bregdetare ku ka filluar në bledhja e dokumentacionit. Janë të të zona kadastrale që përfshin gjithë shatrat e bregut, në cilat ne kemi filluar për e rrëth një muaj në bledhja e dokumentacionit, takimet, informimin e publikut, e them hapur me siklet, po hapur ama, që ka shumë mos besim, sepse pikërish, sepse ju thash që kanë kaluar 26 vjetë që nuk përfundohet procesi, janë gënyër pak të në dy herë dhe rritani nga shtetim këto 26 vjetë, dhe por kësa i shërbem pikërish edhe vajtja jonë në teren, takimi me njerëzit për t'ja u bërë të qartë që rrug tjetër nuk ka. Procesi thot më tej, zotil ame, po mbulohet nga dritoria qëndrore e kadastës dhe jo kadastra e vlorës, për shkak të problemeve që ka kjo institucion. Për shkak të problematikave që ka pasur dhe ka kadastra e vlorës, kjo proces nuk po nërmerit nga kadastra e vlorës që e mbulon si teritor, por nga drejtoria qëndrore në Tiran. Ekipe tona janë në teren për një muaj dhe nga gjithë takimet që kemi bërë këto ditë atje, ju kemi thënë njerëzve, kemi një afat rrëdhë dy mujorë ku do bëndë gjitha matjet në teren. 
ndërkohë vetë banor për dhe shoqata i shpërnarve ka pritur me mosbesim procesin. Antari kryesisë shoqatës pronësime e drejtësi gëzim boqari, thot se registrimi i pronave në Shqipëri duhet të zbatoj detyrimet kushtetuese. Të registrojnë konform detyrimeve kushtetuse, pra konform nenit 181 ose pronën tjetë e blerë edhe rurë e të rëshguar. Aktet e pronësis që janë në shkeljet këtyre parimeve, nuk registrojnë avokati i shtetit i qonë në gjukat dhe i anullon, se së mund të anulloj me dëshirën e ti, ato që janë pro në përputje me kushtetutën, registrojnë. Zotin Boqari thot më te se registrimi i pronës duhet jetë me standarte për të gjithë Shqiprin dhe kjo është duke dhe korupcionin si pas ti në drejtësi. Pra pronën duhet jetë me një standart në gjithë Shqiprin, jo vetëm për jugun, por edhe për veriun, dhe kështu plëcojt një nga kushtet, edhe për minoritetin, edhe për majorancën, për gjitha dhe futemi në Europë. Dhe kjo zhduk korupcionin në një mas të madhe edhe në drejtësi, sepse shumica e gjyqeve janë për pronat, një 75%. Burimi i korupcionit është prona. Zoti Boqari shpre dyshimet e para që lidhen me filimin e procesit të registrimit në zonën bregdetare. Ka për dyshimet për deri sa thore që do të vendoset kjo, do registrojt ajo dhe legalizojt kjo. Nuk të gjitha gjera duhet kalojnë në filtrin e nenit 181 dhe 221 të kushtetutës. Por e ka marë i tjetëri, ka 20 vjetë që e ka marë. Nuk mund të quet pronarë, mund të quet mund të kalojnë në përdorus. Pronari është aji që e ka pasur para 25 dhe që shteti i diktaturës ja mori për efekt të lijeve të diktaturës për të rejati, sepse prona private e ishte armik. Pra të drejt në pronësis e ka aji. Nuk mund të ketë shteti. Krye Ministri, cilë dhe qoftë, Edi Rama Soto, aji që ka qenë, aji që do vi më vonë, është administrator, nuk është pronari Shqipëris. Problemet e pronësis që jenë si mjaft kompleksa, jo vetëm për banorë, por dhe armëdhinë turistike të zonës së bregdetit. Një seri investime shbalafaqohen shpesh me konflikte pronësore, si me individa po fshatrat e tërë, nërko që shumë për e këtyre konflikteve kanë vite që presin zgjidhje në gjykata. Për zërën e Amerikës nga Gjero Kastra, Raymond Kola. Twitter i ka qënë e rëndësishëm në pasjurimin e figurës që presidenti Donald Trump dëshëron të portretizoj si një politikani zëshëm e që fletë në mënyrë të drejt për drejt, por kompania e media sociale kote fundit ka filluar të etiketoj postimet e presidentit, kur ato janë qorjen tuese. Edhe platformat të tjera në internet si Facebooku po marrin vendimet e tyre në lidhje më përmbatjen e publikuar në to. Presidenti Trump kote fundet në shkroj një urder ekzekutiv që synon të zvogloj, atë që e shikon si censur nga platformat e medjave sociale si Twitteri. Zgjedhje që bënd Twitteri, kur zgjedhë të shtyp, modifikoj apo shantajoj, janë vendime redakcionalet pastra dhe të thjeshta, në ato qasë të Twitteri ndalon të jetë një platform neutrale publike. Lëvizje e ti vjen pas vendimit fundit të Twitterit për të kontroluar faktet në postimet e presidentit dhe për të etiketuar një tjetër si glorifikuese të dhunës. Marianne Frank nga nisma për të drejta civile në kibernetik thot se urdi ekzekutivi presidentit Trump kërsënon veti dalet demokratike që pretendon të mbroj. Duhet bërë një diskutimi thell për platformat e medjave sociale dhe rolin që ato luaj në publikë, por kjo ishte mënyra mëj keqe e mundshme për të zhvilluar këtë diskutim, sepse është një ushtrim ka që zhveshu nga anaj presidentit që përpishe të bëj pikërisht atë që ndalon amendamenti parë, e që është nërhyrja e qeveris në lirin e fjales. Urdi ekzekutiv vëna objektiv në një 230 të aktit të komunikimit të qytetruar, i cili mbron platformat në internet nga përgjësia për përmbajtin e kryuar nga prurdoruasit, por gjithashtu, u lejon atyre të heqin për mbajtjen që është fyëse e dhunshme ose e dënueshme. Kompanit e medjeve sociale që angazhoa në censurim ose ndo një sielje politike nuk do t'jë në gjëndje të mbajnë burojën e mos përgjëjsis të presidenti. Qëndra për demokrasi dhe teknologi ka ngritur një padi duke argumentuar se urdi ekzekutiv do të dekurajoj kompanit e medjeve sociale të etiketojnë keqi informime gjatë një viti kritik zjedhar. Pa pritur kur kërkojnë postimet nga blogjet të ekstremit të majt apo të djast dhe përpichet të vendosin, a duhet kontrolojnë faktet këtu, a duhet të shtojmë informacione që thonë duhet ndoshtat marsh pak mëte për informacion, rrethsaj qështje. 
Ata do të pengohen nga veprimet e tila për shkak të frikës së hakmarjes së qeveris. Facebooku ka zgjedhur të ketë një qasje më të lirë. Nuk mendoj se Facebook ose platformat e internetit mërgjithsi duhet i jenë arbitrat të së vërtetës. Kompania hoqi reklamat e fushatës Trump që shfaqnin një simbol nazist pas presionit nga grupet e të drejtave civile. Zuckerberg u mund të thotë se ata nuk supozohet i jenë arbitrat e së vërtetës, por ajo që e i po thotë vërtetë është se ata po heqin përgjejsin e tyre. Pra kush është në fund fundit përgjejgjes për të kontroluar për mbajtjen e medjave sociale? Një sondaj i fundit i bërë nga Fondacioni Night, Zbuloj se Amerikanët nuk janë të vendosu në përgjigja. Ata nuk i besojnë të vërtet kompanjit e medjave sociale dhe një sondajë një një fundit zbuloj se ata i besojnë qeveris edhe më pak për të vënë këto regula. Pra egziston një ndek besimi. Bordet e pavarurat të mbikëshurjes mund të jenë një zgjithje. 8-10 Amerikan mendojnë se organet pavarëra që mund vendosin politikat për mbajtjeve për platformat janë zgjidhje mirë përsa ko që ato kanë disa nga cilësit që ne zakonisht i lidhi me institucione më të gjera demokratike, si që është transparenca, pavarësia dhe diversiteti. Në një apsir plot me zëra në internet, është një mënyrë për të siguruar që të gjithë dë gjohen. Rritja e nivellit pavunsis në shtetet e bashkuara për shkak koronavirusit ka qua në rritjen e numrit të njerëzve që nuk mund përbaloj nevojat të melore. Në që arku në Fairfax në Virginia, një inisiativ dytitore bëmirësie bashkojantar të komunitetit për të dhuruar ushime për nevojtarat dhe të uriturit në pëtë zonë. Dy herë në vitë që arku i Fairfaxit organizon vërmëtarit të mbledhje së ndimave ushimore për organizatat kjo pitin për urse vendore, të cilat për mes inisiativës Staff the Bans që përndajnë ushime për njëzit e nevoj, autobuset parkohen e vendet e ndryshme për të mbledhur qëto loj donacioni ushimor. Mendoj se është një ide shkelqyshme, kjo nuk është një koalet dhe ne duhet të ndimojmë njëri tjetrin. Kjo është e mërkulueshme të shorës të gjitha këto gjëra ushimore, që të të jepen njëzve në nevoj, është primzuese që të shosh gjithë këta njërës që kanë dhuruar këtë sasi ushqimi. Për shkak të pandemise, koronavirusit kërkesat për ushqimi janë shumë të larta nga njërëzit që janë pushuar nga puna dhe ka nevoj për ato profituosit e vlerësojnë këtë veprim. Ata në adhanë ushqime të konservuara, fruta, perime, dritra, gurabije dhe artikujt e tjerë ushqimor, mund të vini një herë në javë dhe të shtunë në fundit të muajt, ata ofrojnë zarzavate, mund të merë një ushqime të mjaftueshme për të gjitha antarët e familjes. Të vitë nga donacionet do të përfitojnë edhe vjetë organizata jo fitim prurse në qarku në Fairfaxit. Për shkak të pandemis, shumë njërës humbën vendet e tyre të punës dhe ata duhet të hanë. Pra, për ata që nuk kanë humbër vendet e punës, kjo njësë me bamirësie është një veprimi duhur. Qarku i Fairfaxit është njën nga më të pasurit në vend një dëshmi e ndikimi të malë të koronavirusit në rritjen e nivellit e papunësis dhe mungesave ushimore që janë duke undjerë edhe këtu. E kemi përfunduar këtu ditarin për sonte i cilu registrua para prakisht. Ditarin mund të ndiqe që do ditë në fashën donë të internetit zëri Amerikës.com si dhe në Facebook. Miro pafshem. Miro pafshem.